Time je zpět. Zdravíme všechny fanoušky tohoto pořadu. Naše dobrodružství bude tentokrát hodně dlouhé. Kaprazina je vášeň, díky které jsme schopni podstoupit ledacos. Daleké cesty, déšť, vítr, sníh i mráz. A to vše jen proto, aby jsme objevovali nová místa v krásné přírodě, která ukrývají velké kapry. Poznávali nové přátelé a užili si i trochu té legrace, která k tomu všemu určitě patří. Je právě polovina listopadu a my vyrážíme do severní Itálie, kde navštívíme jedno velké a velmi hluboké jezero, ve kterém se podle našich informací nachází několik opravdu nádherných kapitálních úlovků. Na místě nás již čeká člen italského týmu Imperial Bites Marco Bertalia, který bude na této výpravě naším společníkem. Naštěstí konečně ustal dlouhotrvající déšť a i když je hluboká noc, David se rozhodl své nástrahy ještě dnes vyvést. Počasí vypadá hodně nadějně a Markovi se těsně před naším příjezdem již jednoho krásného kapra ulovit podařilo. Není tedy na co čekat, čas na odpočinek určitě ještě přijde. I když je již podzim, voda zde má stále příjemných 13 stupňů a tak vsadíme na větší nástrahy. Kombinace jedné 16 mm plovoucí nástrahy a jedné 24 mm těžké kuličky bude úplně ideální. S krmením to nebudeme zatím nějak přehánět. Počkáme, jak bude ryba aktivní a podle toho naši krmnou kampaň postupně upravíme. A teď již hurá na vodu! Sotva jsme se vrátili, rozjel se Markův prut. Tak to je opravdu paráda. Dva záběry během první noci, to jsme opravdu nečekali. Tento kapr je opravdu exkluzivní. Není nijak velký, ale je opravdu překrásný. Přesně takovou rybu jsme si přáli ulovit. Začátek tedy naprosto fantastický. Jak to asi bude pokračovat? Krásné, slunné, podzimní Itálie. To, že mě tady vidíte, neznamená nic jiného, než je tady další díl pořadu Car Time. Tentokrát jsem zvolil naprosto odlišnou lokalitu oproti minulému dílu. Vypravili jsme se na velké jezero v severní Itálii. Cesta jsem byla naprosto příšerná. Doufal jsem, že si tady užijeme poslední letošní sluníčko, což naznačovala i předpověď. Nicméně přejezd přes Alpy byl naprosto šílený. Bouřka, vychřice, sněžení a neustálý déšť, který skončil až někdy 10 km tady před cílem, z čeho jsme měli velikou radost. Zarazili jsme v noci a na místě nás již čekal můj dobrý kamarád a člověk, který nás sem pozval, Marco Bertaglia z italského týmu Imperial Bates. Samozřejmě jako správný místní rybář se pochlapil a během noci se mu podařilo ulovit dva krásné kapry, velkého 18 kilového šupenáče a nádherného lišce. Jak jsem mi zmínil, v tomto díle vám chci představit naprosto odlišnou taktiku lovu velkých kaprů. Ta minulá se odehrávala na menších lokalitách v amsterdamských kanálech. Tady jsme na velké vodní ploše, budeme lovit v poměrně velkých loukách, musíme využívat člun, důležitá bude práce s echolotem. Tak to vše se vám tady pokusíme předvést. Samozřejmě budeme tady mít i několik zajímavých novinek, které vám chci představit. A v první řadě musím poděkovat Markovi za to, že nás sem pozval, takže nám umožnil lov na takhle krásné vodě. Marco, I want to say thank you very much for inviting us. We are really happy to be here and I hope uh, there's a really nice week in front of us and we will enjoy the fishing. 
Okay, David, uh, you are very welcome here in Italy. We hope to, to make a good uh, week of fishing, and, but I think we have a, a very good chance for catch monsters. So, we have to do. Voda nás uvítala opravdu nádherně. Měli jsme před sebou téměř týden na lovu a všichni jsme přímo hořeli očekáváním toho, co nás ještě čeká. Jezero bylo naprosto úchvatné. Majestátní voda přímo pod zasněženými vrcholky Alp vypadala opravdu překrásně. Všechno, po čem každý kapra stouží, tu leželo před námi. Konečně jsme byli i odpočatí a připravení postavit se nové výzvě, která na nás čekala. Bylo jasné, že nic nesmíme podcenit. Příprava, krmení i našich montáží musí být naprosto dokonalá. Bylo jasné, že nebude jednoduché dostat se místním velikánům na kobylku a že bude nutné proměnit každý záběr, kterých v tuto roční dobu ani zde již moc nebývá. Vzhledem k poměrně silné vrstvě bahna bylo nutné používat delší montáže. S množstvím krmení jsme to i nadále nijak nepřeháněli. Ostatně přijeli jsme sem ulovit velkého kapra a tomu jsme vše přizpůsobili. Zbývalo již jen precizně položit montáže a čekat. Udělali jsme vše, co jsme mohli a teď již to bylo pouze na našich nástrahách, ve které jsme měli naprostou důvěru. Pokud nějaký kapr naše místo navštíví, určitě bude náš. Ke každé výpravě patří bezesporu také dobré jídlo a nějaká ta legrace. Marko je pravý italský gurmán a na výpravu se dokonale připravil i po gastronomické stránce. Vedle jeho bivaku stála velká chladící bedna plná těch nejlepších italských specialit. S Davidem si padli rychle do oka a na uvítanou společně rozjeli malý seznamovací večírek plný společenského veselí. Sranda prostě musí být a navíc jsme se přece museli v tomto chladném počasí nějak zahřát. Menší rozcvička určitě nikomu neuškodí, ale přece jen se to nesmí přehánět. Oba pánové patří už ke starším ročníkům a tak se brzy oba řádně vyčerpaní velmi rádi vrátili zpět k dobrému jídlu. Novida! A prvního kapra si uprostřed noci připisuje také David. Po téměř 24 hodinách se mi podařilo zdovat prvního italského kapra. Jak sami vidíte, je to krásná ryba. Nicméně Nemá ty parametry, které jsem si úplně představoval. Takže uvidíme, no. Tak jsem za něj rád, moc rád. Krásný kapr. Pustíme ho a uvidíme, jak to půjde dál. Takže vyvala Itália. Děkujeme a prčíme dál. Do krásného slunečného rána nás probudil zvuk Markova hlásiče. Jednalo se o prut vyvezený daleko za vodní trávy, až do vzdálenosti 580 metrů. Po krátkém souboji se mu podařilo zdolat dalšího kapra, který s ním následně putoval na břeh, aby nám společně zapouzovali před naší kamerou.
překvapivě se znovu jednalo o listce, kterých na jezeře není příliš mnoho. O to je takový úlovek cenější. Kapr se nerozpakoval pochutnat si na velké 30 mm kuličce Elite Strawberry. Tohle bojlí je naprostým fenoménem a je schopné nachytat krásné ryby opravdu úplně všude. Tak se na něj podívejme, na krasavce. A je tady první hlášení z italského jezera. Máme za sebou dvě noci, zatím to není žádná sláva. První noc byla úplně hluchá, kromě samozřejmě té noci, kdy jsme přijeli, kdy Marko ulovil dva kapry. A druhá noc už byla trošičku lepší, změnilo se taky počasí, v noci začalo hodně mrznout a ta voda se dost ochladila, padla o nějaký skoro dva stupně nahoře od včerejška, což si myslím, že tedy by mohlo taky rozhejbat. Když jsme přijeli, tak voda měla nějakých 13,5 stupně, což je ještě docela dost. Ale jak jsem předpokládal, no, ta nejzajímavější noc byla ta, kdy my jsme byli na cestě, kde se tady honily mraky, pršelo. A na druhou stranu jsme měli velikou kliku, protože na jezeře nedaleko od nás se ta bouře, která patrně šla přes Alpy ze Švýcarska, honila nás vlastně celou cestu, tak se tam zastavila a měli jsme tam kamarády na jezeře a pořádně to tam rozfoukalo, byl tam vítr o síle orkánu. Takže aspoň tohle to se nám vyhlo, říkám, neuškodilo by, kdyby to tady trošku fouklo. Ale Marko vodu zná dobře a říká, že tohle je dobrý počasí a že je čas na opravdu velkou rybu. Tomu jsme přizpůsobili taktiku, chytáme stále na velké nástrahy. Marko měl dneska ráno hezkýho kapra na 30 mm kouli. Já jsem měl přes noc dva záběry, ale menší ryby. Jeden opravdu miniaturní kapr, tak malýho kapra jsem snad na bolí ještě ani nechytil. Ale šlukli 24 se 16 popkou. Takže já to dneska ještě převezu a dám tam 30 koule a nechám to tam ležet. Ještě máme nějaký čas před sebou a já pevně věřím, že, že to klapne a že si tady velkýho kapra chytím. Teď nám tady svítí krásně sluníčko, nefouká, ryba nevypadá příliš aktivní, tak je čas, abych vám taky ukázal nějaký vychytávky, co jsem si sebou přivezl. Ta první je tady len ta malá věc, která se jmenuje BB Dock. Je to rádio, který má i USB slot, má vstup na SD kartu, a takže si tam můžete naládovat svoji muziku a přehrávat ji. Nabíjí se klasicky zezadu e, nabíječkou. E, hráli jsme s tím dva dny, byla to paráda. Nejsem úplně fanoušek nějaký diskotéky na rybách, ale tahle stavec se mi prostě líbí. A užili jsme si to, naladili jsme si italský rádio Nostalgia, což je pro naše věkový ročníky naprosto ideální stanice. A, a včera jsme tady rozdělili takovou menší párty. Důležité je taky zmínit, že je k tomu i dálkový ovladač, takže si to naprosto komfortně ovládáte ze židličky, prostě pohoda, tahle ta věc mě baví. Zajímavá věcička. Podzimní Itálie byla opravdu nádherná a my jsme si vychutnávali patrně poslední teplé dny roku. Bohužel to nebylo úplně ideální kapraské počasí. Nezbývalo, než bojovat. Převést znovu své nástrahy a vymýšlet nové pasti. Všichni jsme byli zvědaví, co přinese následující noc. Podaří se nám konečně ulovit velkou rybu? Davidovi se to v noci znovu rozjelo, ale opět se jednalo o menšího šupináče. Noci byly již velmi chladné a na prutech i v lascích se nám objevil led. Ráno se opakovala stejná situace z minulého dne. Marko vyrazil na dlouhou cestu za kaprem, který opět sebral naši nejdále vyvezenou montáž. Zdolávačky ze člunu nad hlubokou vodou jsou vždy parádním zážitkem. Markovi to na jeho místě trochu znepříjemňovala všudy přítomná tráva, ale jako zkušený rybář si s ní snadno poradil a již brzy měl v podběráku dalšího, no ano, opět listce. Na břehu již ale čekal David se svým překvapením. Krásné, dobré ráno z Itálie. Máme za sebou třetí noc a ta už konečně dopadla podle našich představ. Chytil jsem jednoho venčího šupináče a teď ráno se nám s Markem podařilo zvládat nádherný double. A o to více krásnější, to jsou listy, kterých tady není úplně tolik. A jsou fakt exkluzivní. Tak se na ně pojďme mrknout. To 
tohle je ten větší. Sebral mi crawfish s webpopkou bílou, taky v esenci crawfish a monster liver. Marko chytil tady toho chvilku po mně, na třicítku a strawberry. Prostě paráda, úžasný ryby. Dobře, Po tak krásném dublu byl čas na malý odpočinek. Marko nelenil a pustil se znovu do přípravy další fenomenální italské speciality. Trochu mu zamrzl olej, ale i s tím si poradil a my jsme si tak mohli vychutnat naprosto dokonalé těstoviny carbonara. Následně bylo opět nutné dostat pruty na svá místa a čekat na další záběr. Marko tentokrát zvolil bojlí birdfood banana, na které zde nachytal již mnoho velkých kaprů. Tak uvidíme. Máme tady krásné slunečné poledne, e, nic se neděje, takže je čas představit si další z nějakých vychytávek, který jsem se sem dovezl. Já bych začal u firmy, která si u mě udělala velký dojem letos, a to je firma Vichwood. O tohle z té značce nebylo dlouho slyšet, nicméně letos se hnuli ledy, a já myslím, že zcela zásadně promluvila do trhu s kaprařinou a to především díky své skvělé batožině. Já mám od Vichwoodu batušky dva. Jsem jsem si vzal jeden, který je trošku větší a velmi univerzální. Je to batoh opravdu prostorný a navíc si myslím, že je poměrně dobře vychytaný. Je rozkládací, což asi není úplná novinka, ale u Vichwoodu je důležité zmínit, že Kromě perfektního zpracování, perfektní barvy, je tam i poměrně velmi příznivá cena a to se mi na těch výrobkách líbí. Já jsem do tohohle z toho batušku nadspal prakticky kompletní výbavu, kterou jsem si sem bral. Má to dvě takovýhle veliký pouzdra, dvě postraní, všechno je odepínací, další malý pouzdro je dole, kde mám hlásiče, prostě takové ty drobnější věci. A tadyhle na spodu. Pak mám další praktickou věc což je jejich organizér. Nejdřív jsem tady ty věci moc, moc nevěřil, už jsem kdysi takový měl od jedné české firmy, ale zdaleka se mi do něj nevešlo opravdu všechno. Sem jsem narval opravdu komplet výbavu a že já jsem velký bordelář, ale tady mám fakt všechno. Opravdu jsem to zapnul a mám to tam. Při té příležitosti, když už mluvím o tady z tom tackleboxu, tak je nutné zmínit, že tady mám taky další novinky. A to jsou háčky od Rich Monkey. Já tady mám zatím dva modely a dvě velikosti. Model Stride Point, což je velmi šikovný háček. Důležitý je taky mrknout se na balení, se kterým Rich Monkey přišli. Je to takováhle hezká, příjemná otevírací krabička. Mně se hodně líbí háček typu Stride Point. Už toho důvodu má velký očko, je to poměrně silný drát. A tohle to bude háček pro mě na silový zdolávání na řeku. Úplně perfektní. Mám ho tady ve čtyřce. Oproti tomu tady mám háček, který se jmenuje Big Point, což je zase trošičku z jiného soudku, ale extrémně ostrý hák. Používám ho tady. Je to vlastně model háčku, který jsem používal už při testování někdy na podzim minulého roku. Nespadla mi z toho jediná ryba. Kromě tadyhle těch dvou verzí, které budou samozřejmě dostupné ve všech velikostech až po nějakou osmičku, budou k dispozici ještě dvě další varianty. Bude to klasický Kurshank a háček pro používání s udicemi nebo montážemi typu čot. Tak to bylo představení několika zajímavých kapravských produktů. Nyní přišel čas, aby se nám také blíže představil náš hostitel a pověděl nám něco o sobě a také o tomto nádherném jezeře. I'm Marco Bertaglia. I used to fish in this lake from many here. This is a very beautiful lake. It's very deep. Um, when I fish in this lake, usually I fish uh, with um, crawfish, with banana and monster paradise. And every time uh, give me a good catch. Um, my personal best in this lake is uh, 28 kilo. I catch in the August with, uh, with banana and one uh, little pop-up white vipo. But I know in the lake there is uh, two big fish, one mirror and one common. 
very big. It's uh, maybe until 31 kilo. So I dream to to catch that fish. Now something about this station. Uh, we are just a bit unlucky because the weather is not very very good for the season. So, but but we have uh, we have many fish. We have good fight and and good company as well. So we stay well together. And but I think it's not finished uh, the session. So we have a good chance to 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 catch more fish. So good week. Goodbye and see you. Ciao. Marko se rozhodl znovu nalíčit pasti. Na prut, který měl vyvezený až do vzdálenosti 580 metrů, se mu zatím dařilo nachytat samé lisce a proto vsadil na svoji osvědčenou místní zbraň. Byla to jeho osvědčená montáž, na kterou zde ulovil svého zatím největšího kapra. Jak nám řekl v rozhovoru, jednalo se o bojlý banana s jednou bílou popkou. Na banán tedy prý berou pouze šupináči. Je to tutovka. Tak se tedy necháme překvapit. Víme, jaký je Marko skvělý kulinář a zajisté i kaprům dopřeje jen to nejlepší. Bylo nutné něco změnit a tak jsme v noci uspořádali zelenou seanci, při které jsme vzývali velké jezerní šupináče. Přišlo ráno a naše hlásiče stále mlčeli. Netrvalo to ale dlouho a David vyrazil na vodu. Že by nám naše noční seance opravdu přinesla tolik chtěného velkého šupináče, nevypadá úplně špatně. Od takové ryby bychom asi čekali větší souboj, ale hlavně, že drží. Nový háček Stride Point od Rich Monkey si může připsat dalšího italského krasavce. No, tak tohle už je ta správná váhová kategorie. Opravdu překrásný, nádherně zbarvený podzimní kapr. Tak už to vypadalo na noc, která skončí totálním průstřelem. Trochu jsem se toho bál, protože dneska sice mrzlo, ale ne tolik jako ty předchozí dvě noci, kdy jsme měli čtyři záběry. A teď jsme se probudili, měli jsme tady na návštěvě italského rybáře, který říkal, že po celém jezeře ryby nejdou, prakticky nic se nechytá, že jsme na tom relativně byli ještě dobře. No a jak tady tak stál, tak mi jen tak propípnul levý prut. A Ryba tam evidentně byla, ale myslel jsem si, že je to další z malých kaprů. Tak jsme tam zajeli a byl tam úplně bombovej italský šupík. Takže moje sbírka krásný chryp je zkompletovaná. Já si myslím, že už teď můžu být spokojený. Protože tohle je taky paráda. No. Paradoxně na té madraci bojuje víc, než bojoval. Na prutě, co tam přijeli, byl v podstatě na stejném místě, tam jsem položil montáž. Krásný italský šupináč. Myslel jsem si, že bude menší, že není nějak extra dlouhý. Pak jsme ho vydali na břehu a viděli jsme to břicho, tak nám to bylo jasný, že tohle je parádní ryba. Opět crawfish, esence black pepper s jednou popkou bílou. Tam mám namíchaný esence, monster crab a crawfish. Evidentně to tady, tady by mají rádi. Netrvalo to dlouho a do raní mlhy vyrazil také Marko. Podaří se mu konečně ulovit dalšího šupináče? A tohle vypadá nadějně. Není to asi úplně ten kapr, po kterém Marko toužil, ale je to přesně tak, jak říkal. Na tuhle montáž tady prostě berou šupíci. Jo, má to tady prostě zmáknutý. Tak a teď zpátky na břeh. Další krásný italský kapr. Tato voda v sobě ukrývá ohromný potenciál. Tak snad někdy příště, kamarád.
Tak teď si povíme něco malého o taktice. To je tak jako v Holandsku, tak nemůžu ani tady tvrdit, že by byl odborník a tohle to jezero, vždycky, když jste někde poprvé, tak samozřejmě spoleháte na nějaké rady nebo na něco, co jste si přečetli. Já tady mám Marka, který nám opravdu hodně pomohl, protože tuhle vodu parádně zná, ale je to prostě velká voda s obrovskou hloubkou. My se teď nacházíme někde tady, já nevím, řekl bych tak 200 metrů od břehu a tady bude pod náma tak 30 metrů minimálně. Na maximální hloubka, jak Marko říkal, je tady, je tady až 70 metrů. A používám šňůru, teď novou šňůru od Richmanky, potápivou, která je úplně super, mám poprvé, ale jsem s ní velmi spokojený. A vozíme to na nějakých 13, 12, 13 metrů, to kvůli termoklimatu, který jsme se tady projížděli ocholotem a koukali jsme jednak, jakým způsobem se pohybuje ta teplota skrz ten vodní sloupec a taky, kde se vyskytují ryby a těch 12 metrů nám přišlo jako ideální hloubka. Takže montáže pokládáme tam. Zatím to funguje. Měli jsme tady ráno návštěvu a opravdu jsme snad jediný, kdo na, na jezeře chytil nějaký pořádný ryby, což je suprový. A na tu šňůru jsem navázal jenom 42 od Richmanky místo vlastně šokáče protože nejsou tady žádné vásky, ta, toto dno je poměrně čistý, takže nepotřebujete nebo nemusíte mít starost o to, že byste to tady někde předřeli. Problém je ta tráva. Jezero tady z toho místa, ve kterým chytáme, je poměrně dlouho hodně mělký, tam je nějakých 50-60 cm, pak to trošku padá, ale ta mělčina speciálně na tu markovou stranu se vleče opravdu hodně dlouho. Takže ta šňůra je naprostá nutnost, protože ve chvíli, kdy jedete za rybou, tak musíte prosekávat šňůru z té trávy, s lascem by to šlo velmi těžko, takhle se k té rybě nějakým způsobem dostanete. Používáme delší návazce, 40-50 cm, protože na dně se nachází ne nějak velká místy, samozřejmě větší místy menší. Ty místa, kde je ta vrsta toho bahra menší, bývají ideální na to pokládání těch montáží, takže tam to pokládáme, krmíme poměrně střídně, asi tak půl kila, na tu montáž, nějak, nějak to nepřetěžujeme, přece jenom už je, už je skoro prosinec, teď je, teď je nějakýho 16. listopadu, že ta voda je poměrně studená, ale pořád samozřejmě teplejší než, než v Čechách. Jak Marko říkal, naprostou topkou pro mě tady je bojlý crawfish, který mám naložený ještě v black pepperu, to je Markův nápad, takže to šlape úplně parádně, dávám k tomu ještě bílé popky, v naložených klasických esencích od Imperialu, Crawfish a Monster Crab nebo klasickou bílou popku, ještě Black Pepper. Marko chytal na Alice Strawberry, chytil kapra na, na Banana Bird Food, takže to jsou ty věci, které tady šlapou. Po položení montáže dáváme ještě backlead, vždycky vody do nějakých 15-20 metrů a za backleadu to, abych to, abych to přibyl, přibyl ke dnu. A říkám, pokud není problém, ta šňůra to skrz tu trávu proseká. Ty, ty místa, kam to vozíme, nejsou nějak daleko vzdálený od břehu, je to cca 50, to druhý vozím trošku do boku, že nějakých, nějakých 100 metrů, ale ty hloubky už tam opravdu jsou takhle veliký. Používám klasickou potahovanou šňůrku, na testování tady mám novou šňůrku od Richmanky, která se jeví velmi dobře, háčky, jak už jsme si ukázali, taky nový od Richmanky, straight point a big point, šlapou perfektně, nepřišel jsem o rybu, stejně tak Marko, Tady používá longšenky, ale ty by se dějí, mají obrovské huby, tvrdý papule, krmějí se tady ráčkama, kterých je tady mraky a to je právě ten důvod, proč tady by tady takhle hrozně nabrali na váze. Takže to je ve asi všechno k tomu, jakým způsobem tady fungujeme. Slunce zapadalo a blížila se poslední noc, kdy tu s námi byl ještě Marko. K naší večerní zábavě patřil i lov raků, kteří nám zpestřovali náš italský jídelníček. David se tady za těch pár dní vypracoval na opravdu zkušeného lovce. Ráno bylo sice krásné, ale nejenže jsme neměli záběr, ale nadešel také čas loučení. Marka volali pracovní povinnosti a tak musel odjet o den dříve než my. 
Prožili jsme tady společně několik skvělých dní a všichni jsme si opravdu padli do noty. Oba rybáři věděli, že se nevidí naposledy a společně si naplánovali květnovou výpravu na jezero Palaton, po které Marko velmi toužil. Najít správného parťáka na náročné kapražské výpravy není nikdy jednoduché. Nám se to podařilo a Marko se stal jednou provždy členem našeho Carp Time týmu a určitě se s ním ještě někdy setkáte. Rozhodl jsem se převíz ještě oba pruty, ten jeden, ten jsem jenom, jenom znova položil, dal jsem tam čerstvou popku v esenci a tady ten druhý po třech dnech stáhnu a mám tam takovou pěknou deku. Překryvat se s tím dneska asi nebudem, ale předělám to a přivezu to hodně doprava do té zátoky, kde chytal Marko a budu doufat, že tam to prostě ještě vyjde. No. Poslední noc, poslední naděje. Naše úžasná výprava na italské jezero se blížila ke konci. V noci padla velmi hustá mlha, ale Davidovi se to přece ještě podařilo. Další překrásný italský šupináč byl tou nejlepší odměnou za náročný, ale krásný kaprařský týden. Tak je tady konec mojí italské mise. Nakonec jsem se přece jenom dočkal. Nepřišlo to v noci, ale až dneska brzy ráno. Byla úplně totální mlha, nebylo vidět fakt na krok. Přesně toto jsem úplně nechtěl, vyrazil jsem za rybou, pak jsem se tam ztratil, nebylo vidět ani světílko ze stojanu, ale nakonec to klaplo a tohle to už je asi definitivní tečka za touhle parádní výpravou. Nádherný, parádní italský krásně zbarvený čupík. Zase sebral crawfish s popkou crawfish, já jsem tam vlastně včera už jenom přepíchnout popku, tu montáž jsem tam měl položenou Druhý den, takže večer jsem tam zajel, přepíchnul jsem jenom čerstvou popku v esenci Crawfish a Monster Crab a dal jsem to zpátky, přihodil pár kuliček a dneska ráno to vystřelilo. Takže, vážení, já se s váma loučím z Itálie a budu se těšit na nějaký další dobrodružství. Mějte se krásně. A je tady konec. Žádná kapražská výprava netrvá věčně, i když by to možná bylo skvělé. Tenhle čas balení nemá žádný rybář rád, ale doma nás čekají lidé a zvířátka, kteří si život bez nás také nedovedou představit. Stejně tak jako my bez nich, ale také bez kaprařiny. Při každém návratu se nám už v hlavách honí myšlenky a plány o tom, kam vyrazíme příště. Možná to bude překrásné a obrovské Lago di Lugano, které jsme po cestě míjeli. My už jsme v tuto chvíli měli představu jasnou. Ne, nebudeme chytat tady vysoko v horách a ve sněhu, ale bylo nám jasné, že takové příjemné slunce už budeme hledat jen velmi těžko. Tak zatím! Tento výlet se odehrál ještě na začátku října, kdy panovalo poměrně hezké počasí. Tentokrát jsme nejeli rybařit, ale jednalo se spíše o přátelskou návštěvu. První noc jsme strávili u Davidova dobrého kamaráda Frankýho, který žije nedaleko záhřebu. V minulosti spolu několikrát v Chorvatsku lovili a pojí je již několikaleté přátelství. Franky má malou farmičku, kde mimo jiné pěstuje také čili papričky. Několik různých odrůd, včetně opravdových zabijáků a dalších fantastických domácích výrobků nám sebou zabalil domů. Bylo to velmi milé vidět po nějakém čase znovu svého dobrého přítele, jeho věrné přík kamarády, včetně nejlínějšího a nejmilejšího psa pana Morise. 
Díky, Franky, a snad se zase brzy uvidíme. Naše další cesta směřovala k jezeru Šumbar, kde lovil tým Rich Monkey, včetně momentálně jednoho z nejuznávanějších britských kaprazů, Davea Leavyho. Naskytla se nám tak nejen možnost vidět znovu své kamarády, ale také natočit pro vás rozhovor s touto kaprařskou ikonou. Chlapy za sebou už měli téměř dva týdny rybaření. Pro některé z nich to byla vůbec první zkušenost s kaprařením v Evropě. První týden rybařili v Maďarsku, kde se jim podařilo nachytat několik opravdu velkých ryb a následně se přesunuli na jezero Šumbar. I tady se jim náramně dařilo. Hned po našem příjezdu se jim podařilo ulovit několik pěkných kaprů. Na natáčení jsme měli pouhý jediný den a tak bylo nutné z mála času vytěžit maximum. Dave Levy je dnes profesionálním rybářem a konzultantem společnosti Rich Monkey. Podílí se na vývoji produktů a i díky jeho skvělé práci spatřila světlo světa naprosto dokonalá nová ucelená řada kaprařské bižutérie, háčků a vlasců pod označením RM Tech. Byla radost ho sledovat, jak si užívá rybaření. Tento člověk je kaprař a gentleman každým coulem a udělal na nás obrovský dojem. Přes den bylo opravdu šílené vedro a s ním ustala i kapří aktivita. Přesto se všichni členové týmu ani na minutu nezastavili a pokoušeli se ulovit ještě nějakého kapra. Hned další ráno je čekal odjezd a s ním spojená dlouhá cesta zpět do Velké Británie, kterou absolvují automobily. Zažili dva týdny krásného kaprařského dobrodružství, ze kterého vznikl i nádherný film a podařilo se jim ulovit neskutečné ryby. O té největší se dozvíte již za chvíli v rozhovoru, na který jsme se dlouho těšili. Ladies and gentlemen, Mr. Dave Levy. Hello carp time, my name is Dave Levy. I work for Ridge Monkey. I'm going to tell you a little bit about myself. I uh, started carp fishing when I was 13 years old. Initially, it was just float fishing with one carp rod about out on the side. There wasn't many carp in the lakes back in uh, you know the early 80s. A lot of the lakes around me had 20 or 30 carp in them. So for the first few years, I didn't catch much. And um, I always remember one day I see a guy catch a fish about 16 pounds, and um, he was using the hair rig. And he said to me, like, this is called the hair rig. The bait goes onto this hair and the hook's out. And I didn't believe him because I thought, who wouldn't put their hook in the bait. Anyway, I started to use this hair rig and I went from catching one or two carp a year to, you know, 50, 60, then 100 on the, the next year. And with this, um, I learned a lot about bait. Originally, when a uh, bait was about back in the 80s, we'd all been making our own out of semolier and, you know, and soya flour and things like that. Then um, th we got more and more into it and you made more and more complex baits like the fish mill and bait companies start to appear and I remember that like we wouldn't use bait companies bait because it was considered you know you was an amateur if you didn't make your own bait so yeah um, it took me a few years before I started using a, a, a shop made bait or a bait you could buy but I started using a bait called Premier Baits then went to Nash and um, I've now been using mainline baits for a long long time I've got a lot of confidence in them but yeah uh, fishery wise I sort of started off fishing on my local parks and then when I got into my early 20s I started fishing Yately and uh, done a bit on Darrenf, a bit on Raysbury. Since then I've fished um, Horton, Sutton at Hone, Collinbrook, yeah lots of lots of hole pits, lots and lots of waters, some very very hard waters, a few waters where people would have never heard of them, inland seas, great big places that are five miles round. So yeah, I've fished all over in England. There's still plenty of fish for me to catch though. Um, so yeah, the, I've done a lot on the history waters, if you like. England, the fishing's very different to um, Europe. 
The lakes are very, very pressured in England and there's a lot of good anglers. Like last year when I was fishing Horton, it was very rare that I, I was fishing and a guy next to me wasn't a very good angler. So, I, you know, I had to keep one step ahead. Horton is uh, known as quite a tricky water. I wouldn't say hard, hard. There's probably about 70 fish in it. Um, the main problem with them is the pressure they're under. They're under a lot of pressure. They're very good at dealing with rigs. You know, you can have fish over you for hours and then not even get a bite. So when I started fishing there, I knew I needed to be, um, have a little bit of an edge. And I think that edge came from my bait and my application of bait. Like knowing that in the spring, when it was cold, not to overdo it, to just, you know, only use half a kilo, add it little and often, and then I'll do that all the way until the fish have spawned. And once the fish have spawned and emptied themselves, that's when they can really start to eat. So I like, ups, ups the application of bait. So I was controlling the amount of baits and understanding what the fish were doing. And on top of that, I was sharpening my hooks. My hooks were razor sharp. I was using strong tackle. I'd rather use strong tackle and hook one fish and land it than hook five and land two. You know, I want to I want to land what I'm hooking. Yeah, I've had um, about 25 forties from England from 17 different waters, and um, I've put the key to my success. I think is um, my, my I find it easy to adapt. I don't go to a water and I'll have an idea in mind of how I'm going to fish it. I get there, I learn the water, and I fish it how it needs to be fished, not how I think it should be fished. Because you'll always go with a preconceived idea of, oh, I should use pop-ups. And then when you get to the lake and you actually start fishing, there's no weed. A pop-up can actually be too blatant, especially on these pressured venues where the fish are really looking for something that's an abnormal. So, yeah, I think my success has come from my adaptability to change, to get to a session, to move. I'll fish very light. I'll move. If I hear fish jumping on the other side of the lake and it's two o'clock in the morning, I'll think nothing of packing down, moving round to where the fish are and getting the rods back out. When I set up to go fishing, I don't rest, I don't hardly sleep. I just fish hard until a second to go home because I get 24 hours and I'm going to make them count. Yeah, so uh, when we came to Croatia and uh, we did the draw, we walked round for a couple of hours before we was actually allowed to fish. And uh, there was two swims. There was a swim on the opposite side on a point that really stuck out to me and this swim. And the reason were the fish that we were just showing. So it was obvious where the fish were. Um, this swim's got a nice feature to the left, um, which is an island and a bar runs off of it. And I was told about it. There was a map in the lodge. So I looked on the map at the features and uh, we came in here. Funnily enough, the feature hasn't hardly done us any fish but the fish are sitting just out beyond it. And uh, when I initially cast out, I was using bottom baits. And when I reeled in the next morning, there was some really smelly clay and it didn't smell nice. You know, it was like that sort of rotting smell. So I thought rather than having my bait laying in it, I'd pop it up. So I decided to use quite high pop-ups. You know, they're about an inch and a half. And knowing what's in here and what lives in here, big fish, I find that if you're using very low pop-ups, it, that lends itself to smaller fish. I find them great big pop-ups that you know are high off the bottom. I've, I've, I catch big fish on them quite a lot. There's definitely something in it. So I changed all three rigs and I fished the same area but with high pop-ups and you know big baits. Um, we caught a few fish the second day uh, including I had a new PB of fish at 63 pound, 12 ounces a common uh, which I was you know really over the moon with. And to be honest, if that is all I'd caught this week, I'd have been happy. Uh, the next morning, I received a couple more takes. Uh, lost one in a snag and the hook pulled on the other. And, you know, I was really frustrated. And uh, I was up in the next swim looking in the water. And my rod went and I ran down to it. I leant into this fish. And um, to be honest, I thought it was snagged at first because it just didn't move. It probably took a couple of minutes before I felt the head start to knock. And I realised that the, what I was attached to was really heavy. And um, I remember saying to the lad Dan that I'm fishing with, I've got sank on special. And slowly but surely, it probably took 20 minutes and this fish was under my rod tip. And the first time it rolled, 
Oh, my legs turned to jelly. I couldn't believe it when I saw the size of it, like, and um, it, it bolted off. Didn't really do a lot, it just sat deep. And I said to Dan, get in the water. I want this fish in the net. And eventually it'll come up and it, honestly, it was colossal. And we managed to just get it in the net. And we were both jump, jumping round like a couple of schoolboys. you know. I thought I'd caught a 70 pounder. And we got a couple of the other lads round and uh, they helped us weigh it. And it was 88 pounds, two ounces. So yeah, blew my PB out of the um, park like. And the guy that runs the lake said, at the moment, that's the biggest living fish in here. So yeah, I didn't expect to come to Croatia and catch an 88 pounder. You could say it was more luck than judgment, but if um, you, you ain't here, you can't catch them. You've got to be here to catch them. So you make your own luck. And uh, yeah, I've caught it. So <laughs> it's brilliant. Yeah, I've worked for a few tackle companies over the years, but um, when I bumped into Paul Getty one night, um, we were sat in a hotel at a carp show and um, Paul was telling me about the brand and I'd already bought a few of the products from the tackle shop. I was really impressed with it. And Paul said, why don't you come on board? So, um, you know, I've had a real, I've, I, get to, I get a real say on what goes on. When we were designing the hooks, I picked shapes that I liked. And Paul listens to anglers, you know, he's took me on because I've been carp fishing for 30 odd years. And um, there's things that I've wanted to do in carp fishing that I've not been able to. And now we're designing them and they're going through the new end tackle range. I've had massive input into it. And uh, yeah, the company's going from strength to strength. It's a product that I really believe in. Yeah, watch this space. Ridge Monk is going to be massive. Um, we're, gonna, we're here to design things we need, not just because we think, you know, they'll sell lots. We're designing stuff anglers want and need, and we're going to make them quality. Where's the future going for me? Well, um, I'm now a professional angler, so it's like a dream job. I get out fishing two or three nights a week. I'm doing a lot of media work. I do a lot of magazine work and film work. Um, yeah, I'm living the dream really, but uh, the future for me, I'm gonna be fishing a lot in England. There's some target fish I really wanna catch, you know, big old scaly things. I'd really love some 50 pounders. I've had three 50s from England, but um, Right now in England, there's, there's a couple of fish that are creeping over the 60 pound mark and I've got my names on them waiting list. So hopefully that'll come up. And um, I just want to help Ridge Monkey go from strength to strength. Yeah, the future's bright. I'm going to come more to Europe. This fish has blown me away. It's opened my eyes and I want to get into Europe and fish some more of these unfished waters, the untapped places. I'm going to be picking the brains of a lot of people, including David Fort and I'm going to find out where these fish live and I'm coming to catch them. Nad jezerem se začal snášet soumrak. Vzduch se konečně trochu ochladil a blížící se noc opět ukrývala naději na velký úlovek. Nachystali jsme společně barbecue a jen jsme stačili dojíst, tak to přišlo. Na místě vedle nás chytal Peter a Little John. A Petrovi se podařilo už za tmy ulovit obrovského šupináče o hmotnosti 28,5 kg. Opravdu neskutečné monstrum. Člověk by si řekl, jo, tak tohle se povede jednou za život. No jo. Jenže už za chvíli se Petrovi rozjel i druhý průk. Následoval hezký souboj a podle tahu ryby bylo jasné, že se jedná opět o něco mimořádného. To jsou záda, co? Pojďme se na něj tedy podívat. Druhý kapr během několika minut s hmotností více než 25 kg. Opravdu úžasný výsledek. Tak to je poslední noc, jak má být. Kež by to tak vycházelo vždy a všude, ale všichni víme, že kaprazina zase tak úplně štědrá není. Hi Carp Time, my name is Dan Hawks. I'm currently the UK sales manager for Ridge Monkey and I'm here today to talk you through some key new products which we're bringing to market in the next coming months. The first range I'd like to talk you through is something that we're really excited about at Ridge Monkey. Hopefully this is going to turn a lot of heads through the UK and European market. 
we have a full range of end tackle. This is something that we're super excited about. It's had extensive testing all through the UK, through some big, large waters in Europe, uh, the likes of Rainbow, here at Zumbar where we are now. And the first thing I want to talk you through is the hooks. We have four patterns of hook we're bringing to market. We have a curve shank, a straight point, a beak point, and also a chod hook. These will be available in sizes of two, four, six, and eight. A barbed and a barbless. Some of the fish that we've had here, one of the guys who works in the pro team has had fish to 89 pound on the new uh, chod style hook, which we know is ultra sharp, very reliable, has a large eye and a very strong wire gauge. So we know these are going to be good for anywhere fishing in the UK and these big waters in Europe with very, very large fish. All four patterns of hook have been extensively tested and they are done to 100% top grade quality that Ridge Monkey pride themselves on with every product that we bring to market. Something that we've already had released into the UK market and has been a huge success for us is the Quad Connect stove. Some good features with the Quad Connect stove is it's available in a primary, so for the guys that just do a quick night or an overnighter, you can just use the one single stove on its own. But the attachment that we've done, we've done a European IPO registered attachment where we have a secondary stove that can plug in through a hose adapter and you have a dual stove. So for the likes of our combi pan, you can separate the pan and have two pans going at once, all on one gas canister. Or for the guy that would like to use, cook his bacon and have his tea in the morning, you can have your kettle on one and your frying pan on the other. So it's a completely, completely game changer for any type of fishing for long stay, short stay, two week sessions like we are now. It's the ideal go-to pan and cooker set. It won't just be hooks you'll be seeing in the end tackle range from Ridge Monkey. We have a full, full terminal range. We've got braid, braided hook links, fluorocarbon hook links, swivels, shrink tubes. We have the full range, bait screws, Hopefully this is going to turn a lot of heads through England and Europe. Thanks for your time. I was Dan Hawks from Ridge Monkey. Dovedete si představit, že v takovém počasí vyrazíte na ryby? My ano, a to dokonce na cestu dlouhou více než 2,5 tisíce kilometrů na pouhé tři noci lovu. I o tom může být náš pořad. Je tu další výprava za kapry a připravte se na to, že bude hodně, hodně studená. Tak, je tady další dobrodružství. Tentokrát vyrážíme hodně, hodně daleko, 1200 kilometrů až do francouzské Normandie. Teď jsme někde na půli cesty, jsou už asi 4 hodiny ráno, jsme oba dva hodně unavený, ale vyrazili jsme schválně takhle na noc, protože tentokrát máme na tu výpravu opravdu málo času, čekají nás 3 dny lovu na vodě, která je pro mě úplně neznámá, počasí nám moc nepřeje, cestou sněžilo, na místě má v pátek i v sobotu taky možná zasněžit, takže uvidíme, nejsou to úplně ideální podmínky pro lov kapra, ale především vám představíme další skvělou osobnost kapraské scény. A kdo to bude, to se nechte překvapit. Cesta byla opravdu velmi dlouhá. David si musel pro velkou únavu několikrát v autě na chvíli zdřímnout a tak jsme nabírali mírné spoždění. Když se již vše zdálo na dohled a my se nacházeli zhruba 170 km od cíle, zastavili nás vleklé kolony v Paříži. Podařilo se nám z nich vymotat až po dlouhých třech hodinách. V odpoledních hodinách jsme konečně dorazili do nádherné francouzské Normandie, kde na nás již čekal náš hostitel. I tady bohužel panovalo velmi chladné počasí. Tak jsme konečně tady. To bylo nám to 16 hodin, než jsme se sem prokousali. Jsme v malebném malém městě v Normandii a naším dnešním hostem, člověkem, za kterým jsme sem jeli, je přední francouzský kaprař a manažer společnosti Bytek a Gardner po Francii, David Doshi. Yeah. Nice to meet you for the first time. Excuse me for my bad English. I'm a froggies. Yeah, uh, it's frozen English now. Yeah, I'm a froggies <laughs> because the froggies is a surname or nickname for, for the French people, for the English. I'm a froggies. No, it's very, very funny. Nice to meet you. It's a pleasure to discover my country. Nice to meet and you. And a lovely place in the Saint-Ticket with a beautiful fish, for example. 
black mirror and a lot of secret for example maybe 25 kilos of common but it's a secret all right great all right great i'm um, come from the north of france i'm fishing a long time ago like you we are all men and maybe you go driving discover french food some beer some barbecue and maybe coach cup really looking forward to it so jdeme do toho expedice začíná Normandie je opravdu malebná. Není to oblast, která by byla, pokud jde o lov trofejních kaprů, příliš často vyhledávaná, ale o to více jsme se těšili. David pro naši výpravu vybral opravdu překrásnou syndikátní vodu. Bylo nám jasné, že ulovit kapra v těchto podmínkách bude velmi náročné. Věděli jsme také, že to asi nebude o extrémně velkých rybách. Přijeli jsme sem pro příběh a pokusit se ulovit alespoň jednoho šupinatého krasavce. Bylo nutné maximálně využít čas, kterého jsme měli velmi málo. Jedním z našich pomocníků byly i zavážecí lodičky od společnosti Anatek. Počasí bylo neustále jako na houpačce, ale nakonec se nám ještě před setměním podařilo dostat všechny pruty do vody. Jezero bylo opravdu velmi zajímavé. Nacházelo se zde několik ostrůvků a mezi nimi pod vodou i stará zatopená zeď, ke které jsme zavezli naše montáže. Se setměním začalo mrznout a také sněžit. Zahřívali jsme se nad grilem, něco málo pojedli a pak již byl čas jít konečně spát. Probudili jsme se do mokrého rána po noci, kdy se střídal sníh s deštěm. Přišel čas udělat si dobrou snídani. V takové zimě není na to připravit si něco teplého. Společnost Rich Monkey díky svým toastrům naprosto změnila kapraskou gastronomii. My jsme měli možnost vyzkoušet také nový vařič. Jako všem výrobkům této firmy dáváme za jedna. Od rána na jezeře také probíhal regulovaný odstřel kormoránů, kterých zde bylo mnoho. Náš francouzský přítel se rozhodl přehodit své montáže. Davidovi zatím stále leželi na svých místech. David Douši jako člen týmu Gardner používal výhradně výrobky této firmy a tak nebylo překvapením, že se na jeho prutech objevily dnes velmi populární montáže Ronnie Rick. Nálady počasí se střídaly jako na houpačce. Náš drahocený čas ubýval a ani další předpověď nebyla lovu kaprů vůbec nakloněná. Hlavou se nám honily různé scénáře, ale neustálý déšť nám neumožňoval ani vylézt z pivaku. Nakonec se přece jen normanští bohové umoudřili a obloha se na chvíli vyjasnila. Tak máme za sebou necelý první den chytání. Já jsem rád, že jsme vůbec našli příležitost něco natočit, protože tady nonstop prostě prší nebo, nebo sněží. Teď za náma vidíte chviličku modrou oblohu, ale to se mění prostě každých 10 minut. Chvilku vyleze slunce, pak začne pršet. Takže e, není to dobrý ani na ryby, e, ani na natáčení. E, zatím se trváváme na našich místech, protože jsme včera večer rozházeli. E, David už jednou přehazoval, já se na to za chviličku chystám. Zkoušíme něco vymyslet, možná se budeme zítra stěhovat. To počasí nám opravdu moc nepřeje, ale necháme teďka zhodnotit situaci Davida, který je místní a tu vodu přece jenom zná mnohem líp než my. So Dave, what do you think about the situation? Uh, very difficult because it's um, the changing uh, weather all the time. The problem is uh, on the week uh, raining a lot, a lot of uh, cold raining, a lot of cold raining with snow and uh, it's not very stability and the problem is uh, pressure and grow up, grow down, grow up, grow down. But the challenge is catch one fish and this period cold water maybe six degree, maybe six degree is a problem. For me the problem is the stability of change of the weather. It changes uh, every hour change for example it's possible to turn video because uh, it's not raining with blue sky, but it's not the situation uh, of the day. Raining a lot a cold a lot of cold raining is not good for is not good for for catch catch fishing is not for carp fishing because I prefer stability no rain is good but and you are you okay for this night or maybe change of place or Jak jsem říkal, no možná se budeme zítra stěhovat, uvidíme já. Já zkusím taky jeden prodat dneska úplně jinak, než chytám. A 
Nevím, no, tu vodu neznám, těch možností je tady hodně. Já si myslím taky, že problém té vody je trochu, že je hodně mělká. Ta maximální hloubka je tady 2,5 metru a přece jenom se asi hodně rychle ochladila a ta ryba na to reaguje tady tím způsobem. Ale určitě se nevzdáváme. Prostě je to krátká výprava, počítali jsme s tím, nečekali jsme takhle špatný počasí. Máme tři dny na to chodit tady v Normandii kapra. Popereme se s tím a když ho nechytneme, tak se nic neděje, to je prostě car time, to je prostě kaprařina a máme tady super společnost, prostě užili jsme si to asi perfektně a myslím si, že si to ještě užijeme. Konec přišlo rozhodnutí o stěhování mnohem dříve. Počasí se na chvíli uklidnilo a bylo nutné něco změnit. Oba Davidové spolu nejprve vyrazili postavit centrální bivak, který nám na tuto výpravu zapůjčila společnost Giants Fishing. Bylo nutné se připravit na další déšť a vzhledem k tomu, že jsme sebou každý měli pouze menší bivaky, tak se nám tenhle prostorný bivak opravdu hodil. Konečně si tak i během nepříznivého počasí budeme moci společně někde sednout a popovídat si. Tenhle bivak je opravdu velký, přitom má relativně malou transportní délku i hmotnost. Byl na něj použitý voděodolný materiál 5000 mm HH. Má trubkovou konstrukci, která se skládá ze tří žeber a o výstuhu se starají rozpěrné tyče. Má velmi dobře řešené odvětrávání, které naleznete jak v přední, tak v zadní části. Přední vchodová část má tři výměné panely na suchý zip. Navíc lze přední panel kompletně odepnout a vytvořit tak otevřený přístřešek. Vtipně je také řešená podlážka, která má v místech, kde se nachází vchod do bivaku, umístěnou gumovou nášivku vchod. Tak si ho pojďme ještě pořádně prohlédnout. Je to skoro neuvěřitelný, ale normálně nám tady vylezlo slunce, přestalo pršet i sněžit a rozhodli jsme se přestěhovat. Bavil jsem se tady o tom s Davem, mně se líbí pravá strana tady toho jezera, protože vlastně celý týden říkal, že tady bylo konstantní počasí, foukal ten studený severák a jedině tam v tom koutě bylo závětří, ta voda tam byla klidná, Já si myslím, že tam ta voda bude teplejší a navíc je tam víc možností, může se tady chytat na čtyři, proto my chytáme každý na tři. Ale jsou tam prostě možnosti rozvozit to na víc míst, které mě zajímají. Tady jsme vlastně chytali na jedno brdo u, u takové zdi, která je tam, tam v dálce, v dálce potopená. Takže já jsem spokojený teďka, konečně. Jednak z toho počasí a jednak z toho, že si myslím, že teď máme mnohem větší naděje na úlovek. Tak doufám, že nám to vyjde. Máme před sebou ještě dvě noci a musíme věřit. Stěhování naštěstí nebylo nijak náročné. Nové místo se nacházelo jen o několik metrů dále a tak nebylo nutné naši promáčenou a zabahněnou výbavu ani skládat, ale pouze jsme ji přenosili. Bylo nutné vše řádně připravit a nachystat se na důležité položení našich montáží. To bude nyní ta nejzásadnější věc. Nalézt to správné místo, kde by se mohly pohybovat nějaké ryby a pokusit se nějakou přelstít. Počasí nám naštěstí přálo a tak jsme ještě za světla všechny pruty řádně zavezli. Blížila se naše druhá noc na jezeře a my jsme byli plní očekávání. Snad to konečně vyjde. Bohužel ani druhá noc a přestěhování se na jiné místo nám záběr nepřinesly. Opět velmi silně pršelo a Davidovi dokonce natekla voda spodem do bivaku a tak měl vše mokré. Všude bylo bahno a naše hlásiče stále mlčeli. Zbýval nám již poslední den, to není moc, ale také to není málo. Při lovu kaprů se může stát opravdu cokoliv. My jsme byli rozhodnutí udělat pro náš úspěch maximum.
Máme za sebou druhou noc ve francouzské Normandii, dopadla podobně jako ta předchozí. Záběr jsme opět neměli, já jsem měl ráno akorát takový nejistý padák, ale nevím, okolo toho ostrova, kde mám zavezeno, se pohybovali nějaký ptáci, takže možná si o to nějaký cvrknul. Každopádně první aspoň signál, bylo to takový povzbuzující, že se po dvou dnech něco, něco aspoň malinkého událo. Každopádně bohužel se večer zase zkazilo počasí, začalo brutálně lejt, takže všechno komplet mokrý. Uvidíme, zbývá poslední den, nezbývá, než věřit mě zmokly rukavice. Už taky nejsem úplně rád, ale pořádně naloženo dostal i nový bivak od Giant Fishing, se kterým jsme se tady udělali takovou hospůdku a ustál to, myslím, docela sectí, takže uvidíme, no, jedeme dál. Tak teď máme chvilku prostoru, aby jsme vám představili jeden z testovaných produktů, který tady na výpravě máme. Ani úplně jsem ho v tuhle chvíli testovat nechtěl, ale, ale muselo na to přijít, protože jsme jeli s Davidem nakoupit a zatímco jsme byli pryč, tak se mi samozřejmě rozjel prut. Na záběr, který jsme tady tak čekali, který měl cenu zlata, jsem tady bohužel nebyl. Byl tady kameraman Robin, který bohužel záběr už nedoběh a o kapr jsme přišli. Klasická plynulá jízda. Stane se, bohužel. Nicméně, zavezeme to tam znovu. Tady ta lodička je základním modelem od francouzské společnosti Anatek. Už na první pohled vás zaujme ta kamuflážová úprava i takový trošku zvláštní tvar, ale musím říct, že je to velmi, velmi snadno použitelná lodička. Splňuje naprosto všechno, co od zavážecí lodičky očekáváte. Prostě stačí vlastně zapnout, hodit na vodu a ta lodička okamžitě fungovala. Nebyl s ní jediný problém. Jsou v ní dvě klasické olovinné baterie, dobíjecí. Tady je ovladač, ovládá se jedním tlačítkem tady, tady napravo, kterým jedete jak dopředu, dozadu, tak do stran. Vyklápěcí je tady ten čudlík, kterým otáčíte. Otočíte, vyjede taková, taková pojistka, je tam taková, taková tyčinka, která otvírá. Není to dělaný na, na magnet, jako u většiny zavážecích lodiček, který jsem viděl, což si myslím, že je docela výhoda, že se to nezalepuje. A hlavně, když za tu lodičku potáhnete, tak se ta komora neotevře. Opravdu je tam ta pojistka docela pevná a musíte s tím otočit, to ona vyjede a vyklopí to. Kapacita té lodičky je nějaký 2 kg krmení, což je plně dostačující. Dosah má nějakých 350 metrů bez problémů, já jsem s ním všera byl hodně daleko a a vrátilo se úplně perfektně. Tady má kroflík na světla, je poměrně dobře viditelná. Říkám, takový zvláštní tvar, vypadá to trochu, jsme se tomu smáli, že to vypadá jako tank, ale je, je velmi stabilní. Za mě je velmi pohodový produkt, opravdu jednoduchý na, na užívání a za poměrně příznivou cenu. Takže za mě tady ta lodička od Anateku úplně super. Ani David Doši stále nepřestával věřit v úlovek a snažil se něco vymyslet. Počasí se dopoledne docela uklidnilo a tak bylo možné tohoto francouzského kapraze také vyspovídat. No, for the first time I'm very happy to, to meet you for, for the France. You, you come to Czech Republic with a long travel, very hard with a snow, rain of cold condition is normal is December in Normandy we are in a complex with a it's my syndicate with a different sort of lake and that's why I try to explain with my best best best, best English uh, how I fish how I decide to betting that the ring that I use is that's why I began to a short presentation of me I'm be lucky to be the manager of uh, Garnot Tackle France because I participate uh, of the development of product, for example, Continental Muga. Uh, and I develop uh, other product because I, I have the, an idea of a European, not like an Englishman. 
is that's why I'm the oldest French angler in the in this company. I have the same rule in a BTEC company because I participate, for example, of the creation of a triple line boilies. I am lucky again to to choose my name. Triple line is my name. Triple line is a very sweetie and sugar boilies with three nuts: tiger nuts, peanuts, and hazelnuts. It's very sweetie and creamy. I like the color because it's very clear. It's a good body for all season, very attractive and digestibility. That's why I decided to use a chili M particle because it's very attractive and very oily. I use triple A boilies in 10 millimeters because uh, I like to use a small, small baits in uh, winter because in, in summer or in the spring, there are a lot of brame, tanch and big roaches. It's impossible to use small, small bait. For hard, uh, a good attraction, I use a triple and uh, steak mix liquid. It's like, um, like a syrup, very sugar, sugar product and sweetie again. Yeah, we are, we are winter and we fish in a, in a lake with very clear water. Is that why I decide to use um, a short short rig, maybe 20 centimeters of uh, new fluorocarbon if in the link in 25 25 leaves is very very strong and very very clear is that's why it puts on the bottom very very quickly i use one meters of cam a camflex lead free it's a it's like a lead core with no lead it's very supple is very supple and it's possibility to use the form of the bottom. I, I like to use a small pop-up uh, on a, a big area of particle, for example, um, hemp or chili hemp with small bodies. I use a, a runny ring. It's ready-made. It's very, very, very good product. But now I present to you my rig in details. It's very easy. I don't like to use bay boat. That's why I use an uh, helicopter rig. One meter of cam three liters, one lead of uh, three or 3.5 hose is between two beans, two beans with a, a small sinker, a cut, cut, one like this, because I don't like to have my ray to the lead. It's present like this, 20 centimeters of Invisilink, a runny ring, and here a small yellow pop-up for play for the visual attraction, I use one yellow pop-up and one white pop-up. David si na výpravu dovezl také nový spací pytel od společnosti Gardner, na který se společně s ním nyní podíváme. No, welcome. I'm very, very pleasure to present you the new sleeping bag of Garnot Tackle. Is very very sweet and cool sleeping bag. It's very big. It's the biggest version. The new color is a beautiful camo. It's a sleeping bag with a new material. It's totally waterproof. A new camo, and we have the possibility to pass on a winter sleeping bag or summer sleeping bag with a, a cover inside inside the sleeping bag. And now I show I show you in detail with the zip, with the inside cover, the caps and all the thing. Nový spacák disponuje velkými rozměry. Všechny vrstvy jsou plněné dutým vláknem, které má výborné izolační a termoregulační schopnosti. Navíc obsahuje dvě velkro kapsy pro uchování telefonu a peněženky. Díky vysokému komfortu ho tak můžete použít i v tom nejchladnějším počasí. Pomalu se blížil večer, který měl rozhodnout o úspěchu či neúspěchu naší výpravy. Oba jsme se snažili se na něj co nejlépe připravit. Příprava krmení je při lovu v takto chladné vodě velmi důležitá. Stejně tak jako výběr místa. Tak na poslední chvíli je malá změna plánu. Rozhodli jsme se ještě zkusit ulovit kapra na jezírku, který máme hned za zády. David říkal, že tady jsou taky nějaký ryby, ne tak velký, na tom hlavním jezeře, na kterém chytáme, ale. Prostě chceme za každou cenu ulovit kapra. Bohužel jeden záběr jsme měli, ale neproměněný. Tak zkusíme dát dva pruty ještě sem. Takže zbývá kousek odpoledne a poslední noc, když nám pěsti, aby to vyšlo. Tak. 
Tak a máme tady poslední představovačku e, nějakého testovaného produktu. Nechal jsem se ho záměrně nakonec, protože z těch všech testovaných produktů, který jsme dostali, je tenhle ten můj nejoblíbenější. A jedná se o nový spacák Giants Fishing e, RVX 5 Season Plus Sleeping Bag. E, opravdu jsem se trošku bál nechat doma svůj ventek, když jsem viděl předpověď počasí tady na tu výpravu. Ale nakonec to dopadlo líp, než jsem čekal. Tenhle ten spacák je opravdu perfektní. Má klasicky podobně jako ventek dvě vrstvy, dají se od sebe odepnout. Ta vnitřní vrstva je z dutého vlákna, velmi hřejivého. Vrchní vrstva je tořená z materiálu DVP Tex, který je nepromokavý, ale přitom velmi prodyšný. Opravdu ten spacák je velmi lehký, velmi příjemný. Má překrytí jak vnějších zipů, tak z vnitřní strany, což je v tomhle studeném počasí nutnost. Je poměrně veliký, má šířku 100 cm na dílku 220 cm, takže ho pohodlně navlíknete i na ty největší lehátka a má perfektní zipy, krásně kloužou, takže z něj vystřelíte na první dobrou. Za mě opravdu parádní produkt, tak vůbec nelituju toho, že jsem nechal doma svůj drahý spacák. Tenhle ten spacák udělal úplně stejnou službu a dokonce mi přijde lehčí a příjemnější. Takže za mě tohle je top produkt od Giants Fishing. S tímhle s tím spacákem ani v extrémních podmínkách, jako jsou tady, nemůžete šlápnout vedle. Fish on! Tak konečně záběr! Počáteční nadšení, ale brzy vystřídalo zklamání. Nejednalo se bohužel o kapra, ale o cejna. Těmhle stříbrným potvůrkám chutná snad v jakémkoliv počasí. David Doshi je ve Francii známým kaprazem a tak u nás nebyla nouze ani o časté návštěvy. Dozvěděli jsme se tak, že se na jezeře neulovil kapr již více jak 10 dní. To nebyla přesně ta zpráva, kterou jsme si přáli slyšet. Začínalo se smrákat. Čekala nás již jen jedna poslední noc. Jezero bylo velmi klidné, pofukovalo jen velmi mírně. Nad hlavami se nám rozzářil měsíc, který byl v úplňku. Někteří kapraři věří v jeho magickou moc. Stejně tak jsme i my doufali, že nám přinese vytoužený úlovek. Bohužel se Davidovi podařilo ulovit pouze dalšího cejna. Špatnou zprávou také bylo, že se nám vybyla zavážecí lodička. Uprostřed noci to ale konečně přišlo. Very simply. So this centimeters of ultra skin. A small mega oak size. Size 8 or 10. And a small snowman with a 10 mm of triple N and a very small pop-up of eight. Tak přeci jen tajemný úplně k nám vyjevil své kouzlo. Podaří se ale ulovit kapra také Davidovi? Ah, ten toho moc nenaspal. Celou noc chodil průběžně dobíjet do auta baterie od lodičky, aby mohl ráno ještě alespoň jednou montáž zavést na místo, kde tušil poslední šanci. Nedbal na únavu před dlouhou zpáteční cestou. Hlavním úkolem bylo splnění francouzské zimní výzvy a ulovit kapra. A ono se to snad nakonec opravdu podaří. Z vyhřátého spacáku ho vyhnal opatrný záběr. Bohužel ale tentokrát nebylo Davidovi opravdu přáno. Kapr zajel do vásky, kterých se v okolí lovného místa nacházelo hned několik a zůstal takzvaně natvrdo. To vypadá, že mě kapr na tady ty výpravy není souzený. Dal jsem si zkráno práci ještě. Včera jsem tady začal dělat záběry. Viděl jsem dva cejny. Bohužel se nám vybyla zavádějící lodička. Vozím to dozadu do takového kouta, kam nedohodím, a je tam taky hodně vázek. Lodičku jsem dobil, dneska ráno jsem to převez, teď jsem měl záběr, kapr, pěkný tah a vzal mi trovnou doprava, ještě do, do křový, tak zkusím, zkusím, jestli vyjede, ale nevypadá to moc dobře. Je venku. Tam podařilo se to! Naše francouzská mise je splněná. Oběma rybářům se podařilo ulovit zimního normandského kapra. Co vy? 
Věřili jste, že se jim to ještě může povést? Přesně takhle nádherná dokáže být kaprařina. Svatý Petr odmění ty, kteří nepoleví ani za těch nejhorších podmínek. Ten pocit z takového úlovku se nedá ničím nahradit. Fakt, uh, to je jedna z nejvydřenějších chryb. Měli jsme tři noci, dva půl tisíce kiláků, šílený počasí a vypadalo to opravdu, opravdu bledě, ale ani na chvíli jsme se nevzdali a tohle je jenom výsledek toho, že se prostě vyplatí bojovat za každou cenu a až do konce. Já jsem se ráno prostě zbudil, šel jsem pro to nenabitý baterky a ještě kolem sedmí hodiny jsem to prostě jednou převez, změnil jsem nástrahu, dal jsem tam banánovou popku uh, s PVAčkem Ronnie Rick, to pováčko jsem ještě přijel banánovou esencí. Prostě jeli jsme sem pro příběh. My jsme věděli, že tady to nebude o velkých rybách, ale jeli jsme pro příběh a ten, ten příběh se prostě splnil. Je to nádherný příběh přátelství, těžký kaprařiny a nakonec důkaz toho, že prostě ta kaprařina nemá logiku a to je na ní to nejkrásnější a ten záběr opravdu může přijít kdykoliv a nám se to povedlo. Takže já jsem strašně šťastný. Byly to parádní tři dny tady s Davem. Dave, thank you very much for inviting oh, us. Me too. It was lovely, very, lovely three days. Yeah, me too. And I'm very happy. Pleasure. Yeah, me too. It's very happy to to meet you. It's not the last time, I think. We we come back or I go in your lovely country to catch check check cap. Yeah, yeah it's a new challenge. Tak na viděnou. To je už úplný konec. Zbývá už jen zabalit všechny ty věci od bláta a vydat se na dlouhou cestu domů. Byly to velmi náročné, ale krásné tři dny, které jsme tu mohli prožít. Nepovedlo se nám ulovit žádného opravdu velkého kapra, ale radost jsme měli úplně stejnou, jako kdyby se nám to podařilo. My jsme tady prostě zvítězili. Tak zase někdy...